story. Um, so, Namaskar. Our uh, Achke uh, Amra Shamiji Lekha Akta Chiti, second etabu the third chiti. On the third act later, I'm the part curvo. Ebong uh, will uh, the letter is in English. So, I'm the English to Porbo Tasha the Sate, letter take to Bangla to translate Korean or Chesta Korbo. Bangla to translate Korea, Bong Tasha the Kishu Bujbaro Chesta Korbo. So, thanks for joining uh, this uh, live session. Uh, hope you will carry out. Some kind of uh, say, uh, valuable uh, information as well as valuable uh, say, thoughts from here. So, I am going to tell you that in the last few days, I have been in the November of the year. I have been in the last few days, Alasinga Perumalke. Alasinga Perumal are egged in Irage Jitama Purisilam, second Amra de Hisilam, Alasinga Perumal Hutchen, Shamijir Kub Onugoto Shisho de Mode Akjon. He was one of the very close disciples of Swami Vivekananda. And uh, Alasinga Perumal, Nijes Hamiji K, USA, ba, America, te, in America, the part of the Kub Shahaja Kurisilan. Evon Poroborti Kaletini, Shekane Jawad Pore. যে বিভিন্ন রকমের সাহায্য সে আর্থিক সাহায্য এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য আলাসিঙ্গে পেরুমল খুব এগিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে যে অ্যাক্টিভিটিস হয়েছিল মাদ্রাসে স্বামীজির ভাবধারার উপরে সেখানেও তিনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন হি ওয়াজ ওয়ান অফ দা পায়োনিয়ার্স হু ফলোড স্বামীজির প্রিন্সিপালস ভেরি ক্লোজলি এন্ড দেন ইন মাদ্রাস হি স্টার্টেড দ্য মুভমেন্ট following the uh, uh, principles of Swamiji. So, uh, we will go into the later now. So, he is saying, my brave boys push on with the organization. So, this letter is mainly about how to organize, how to work. Hmm. Swamiji bol chen je protecta level e, protecta padukhe pe ki bhaave kaaj kurta hawe. Ebang shekhane uni uh, bol chen je push on this organization nothing else is necessary but this love sincerity and patience to tini tin khana je mul stombho kajer je kono kaj successful howar jonno je tin khana mul stombho prothom ti hocche love bhalobasha kaj ta ke korar jonno kajer proti bhalobasha second hocche sincerity কাজটাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছি এবং সেইটাকে কতটা ভালোভাবে আমরা গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে করছি এন্ড পেশেন্স ধৈর্য কাজটা করতে গিয়ে অফ কোর্স देयर উইল বি সাকসেস ফেলিয়ারস এবং সবকিছুর মধ্যে দিয়ে কি করে আমরা এগোবো সেই যে ধৈর্য এই তিনটে জিনিসের উপর স্বামীজি খুব ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন তারপর বলেন হোয়াট ইজ লাইফ বাট গ্রোথ that is expansion, that is love. So, Swamiji is saying that what is our life? What is our life? It is a good thing. We have seen that we have seen that we have seen our life in the first place. We have seen that we have seen our life in the first place. We have seen that we have seen our life in the first place. We have seen that we have seen our life in the first place. We have seen that we have seen our life in the first place. তথা কথিত প্রেম তারপরে আমাদের আবার স্নেহ আসে যখন আমাদের পুত্র কন্যা দি হয় তখন আমাদের আবার স্নেহ আবার পরবর্তীকালে যে যখন বয়স বাড়তে থাকে তখন সমাজের প্রতি একটা স্নেহ জন্মায় স্নেহ ভালোবাসা জন্মায় তো সব মিলিয়ে জীবনটা শুধু লাভই পরিপূর্ণ এবং শুধু তাই নয় আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটা মানুষ সমাজের আমাদের কাছে ভালোবাসা দিয়েই বাঁধা এই ভালোবাসা আছে বলেই পৃথিবীটা টিকে আছে যতই আমরা ভাবি যে নেগেটিভলি সবকিছু হচ্ছে চারিদিকে কিন্তু খুব গভীরভাবে দেখলে দেখা যায় আজকে আমরা যে ছোট ছোট কাজ করছি যে কোনো জায়গায় আমরা আমরা যে খাবারটা খাচ্ছি 
সেই খাবারটাও একটা ভালোবাসার ফসল একজন চাষি ভালোবেসে সেই খাবারটা উৎপন্ন করেছেন একজন গৃহিণী সেই খাবারটাকে ভালোবেসে তৈরি করছেন রাঁধছেন সে সমস্ত দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে জীবনটা আমাদের সত্যিকারেই ভালোবাসাতেই ভরা এই ভালোবাসা না থাকলে আমাদের আর জীবনের কোনো রকম মিনিং নেই দেয়ার ফর অল লাভ ইজ লাইফ ইট ইজ দ্য অনলি ল অফ লাইফ অল সেলফিসনেস ইজ ডেথ অ্যান্ড দিস ইজ টু হিয়ার অর হিয়ার আফটার ইট ইজ লাইফ টু ডু গুড ইট ইজ ডেথ নট টু ডু গুড টু আদার্স তো এখানে বলছেন যে এই যে জীবন আর মরণ জীবন আর মরণ কি জীবন কি শুধুমাত্র বেঁচে থাকা বেঁচে থাকা মানে এই অক্সিজেন নেওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সাইড ছাড়া আর এই হেঁটে চলে বেড়ানো এটাই কি জীবন বলছেন না এটা জীবন নয় একজন মানুষ হয়তো বেঁচে আছেন কিন্তু তিনি মরে মরে থাকতে পারেন কি করে যখন একটা মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা তার মধ্যে শুধু সংকুচিত মনোভাব নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা ঢুকে যায় তখন সে কিন্তু সেই বেঁচে থাকাটা মরে যাওয়ার তুল্যই হয়ে দাঁড়ায় সে শুধু নিজের জন্যই বাঁচে সেই বাঁচাটাকে বাঁচা বলে না সো আমাদেরকে সববারই যারা একটু আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু চিন্তা করি অন্যের জন্য কোনো না কোনো ভাবে জান সজ্ঞানত বা অজ্ঞানত তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা সজ্ঞানত চিন্তা করি আমাদের ছেলে মেয়ের কথা ভাবি আমাদের পরিবারের কথা ভাবি সব কিছু ভাবতে গিয়ে আমরা হ্যাঁ এখানে একটা কমেন্ট কুনাল লিখছেন যে বাট ইজ নট সোসাইটি জাজমেন্টাল অ্যান্ড নট সো পজিটিভ টুয়ার্ডস এনি ওয়ান বিট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য রেস্ট হ্যাঁ ইট ইজ রাইট সোসাইটি ক্যান বি জাজমেন্টাল বাট উই হ্যাভ টু ডু আওয়ার ডিউটি উই হ্যাভ টু বি পজিটিভ ফ্রম সোসাইটি ইজ বিল্ড আউট অফ পিপল অনলি হ্যাঁ সো এখানে আমাদের অনলি আমরা সবাই মিলেই সোসাইটি ফর্ম করছি তো সেখানে আমাদেরকে পজিটিভ যদি চিন্তা ভাবনা করি আমরা যদি নিজেরা অন্যদেরকে ভালোবাসি আমরা সেই রিফ্লেকশানটাই দেখতে পাই আলটিমেটলি এটা মানে মনে হয় যে আমরা যদি প্রত্যেকেই যদি সেরকমভাবে এটা কখনোই সম্ভব নয় বাস্তব ক্ষেত্রে যে পুরো সোসাইটিটাই পজিটিভ হয়ে যাবে এটা একটা ইট গোজ এগেনস্ট দ্য রুল অফ দ্য নেচার ইটস সেলফ হ্যাঁ নেচার উইল বি ফিল উইথ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভস কিন্তু সোসাইটিতে তার মধ্যেই আমরা ভালোবাসাটাকে খুঁজে নিতে হবে আমরা আমাদের দিক দিয়ে চেষ্টা করলেই একটু একটু করে হবে পজিটিভ দিকটা তাই না আচ্ছা আমি এবার তারপরে চলে যাই নাইনটি পারসেন্ট অফ হিউম্যান ব্রুটস ইউ সি আর ডেড আর গোস্ট ফর নান লিভস মাই বয়েস বাট বাট হি হু লাভস ফিল মাই চিলড্রেন ফিল ফিল ফর দ্য পুয়োর দ্য ইগনোরেন্ট দ্য ডাউন ট্রডেন ফিল টিল দ্য হার্ট স্টপস অ্যান্ড দ্য ব্রেন রিলস অ্যান্ড ইউ থিঙ্ক ইউ উইল গো ম্যাড then pour the soul out at the feet of the lord and then will come power health and indomitable energy to ini bolchen swami ji bolchen je dekho prothome bhalobasho you love the society you love uh, uh, for the poor jara doridro jara ajnan jara niche pore ache jara khub mane খারাপ ভাবে জীবনযাপন করছে শোষিত যারা দলিত শোষিত তাদের কথা একটু ভাব কিভাবে স্বামীজি দেখো দেখুন আপনারা যে আজকের যুগটার সাথে কিন্তু আগের যুগের কোনো রকম বিস্তর ফারাক নেই হ্যাঁ এখানে কুনাল বলছেন ইভার এভরি পার্সন ইন হিস্ট্রি হু হ্যাজ ট্রাই টু চ্যালেঞ্জ দ্য বিলিভ বেসড অন সায়েন্টিফিক প্রুফস হ্যাড to suffer a lot of course of course but they suffer out of love ha se christ hon ba even mohammad hon ba amader buddha hon jokhon mahavir mahavir jain mahavir tirthankar jokhon rasta diye hete gechen taro gaye pathor chure mara hoyeche tini bhalobashar kotha shuni gechen nitya amader shri chaitanya ke kom shojjo korte hoyeche of course shri ram krishna shri swami ji প্রত্যেককে সবাই ভালোবেসে গেছেন তা এখানেই তো ডিফারেন্স যে তাদেরকে সমাজ হেট করেছে তাদেরকে সমাজ খুব অত্যাচার করেছে কিন্তু তারা কিন্তু ভালোবাসতে ভুলেননি এখানেই সত্যি ভালোবাসাটা কত গভীর তাদের বোঝা যায় তাই না এবার আমরা দেখি তো স্বামীজি এখানে দেখুন 
আজকের যুগে আমরা ভাবছি যে আজকের সমাজটা বোধহয় খুব নেগেটিভ কিন্তু খুব যদি আমরা ইতিহাসের দিকে তাকাই উইল সি হিস্ট্রি ইজ অলসো সেম সেটা যে কোনো হতে পারে আজ থেকে হাজার বছর আগের ইতিহাস হতে পারে আজ থেকে একশো বছর আগের ইতিহাস হতে পারে ব্রিটিশ যুগের হতে পারে ব্রিটিশ সের আগের যুগের হতে পারে তার পরের যুগের হতে পারে হিস্ট্রি হ্যাজ বিন অলমোস্ট সেম ফর কমন পিপল কমন পিপল হ্যাজ বিন সাফার আর এভরিওয়ার বাট তার মধ্যে তার মধ্যে স্বামীজি যে সময়টা বলছেন সে সময় তার ন্যাচারাল প্রবলেম প্রচুর ছিল সামাজিক সমস্যা তো অনেক বেশি অশিক্ষা কুশিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি হ্যাঁ বাল্য বিবাহ সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি ইত্যাদি কত ধরনের জাতিভেদ তুঙ্গে আছে তখন তার মধ্যে কিন্তু স্বামীজি দেখুন তখনও সে আমরা যেমন আজকে আপ সব কিছু ভুলে থাকতে চাই যে আমাদের চারপাশে যাই হোক আমরা নিজের টুকু একটুখানি সুস্থভাবে আছি বেশ আমরা আনন্দে থাকি তখনও কিন্তু মানুষের সেরকম মানসিকতাই ছিল বলতে গেলে স্বামীজি তার মধ্যে জাগিয়ে দিচ্ছেন আলা সিংহাকে বলছেন তোমরা সবাই একটু ভাবো একটু চিন্তা করো একটু মানুষের কথা ভাবো এবং কিভাবে ভাবতে হবে বলছেন যে একটু ভালোবাসো ভেতর থেকে ভালোবাসো তোমার ক্ষতি করতে চাইলেও তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো এবার বলছেন স্ট্রাগল স্ট্রাগল ওয়াজ মাই মোটো ফর লাস্ট টেন ইয়ার্স গত দশ বছর ধরে আমি শুধু যুদ্ধই করে গেছি স্ট্রাগল স্টিল সে আই আমি এখনও বলছি যুদ্ধ এই জিনিসটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্বামীজি শুধু নয় শ্রীরামকৃষ্ণের যে অন্যান্য শিষ্যরা এবং শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের কেন বলবো যেমন কুণাল যেমন বলছিলেন যে আগে যতজন ভালো করার চেষ্টা করেছেন সবাইকেই দুঃখ পেতে হয়েছে অবশ্যই অবশ্যই একেবারে অনস্বীকার্য সমস্ত জায়গায় এই কয়েকদিন আগে আমি একটা গল্প পড়ছিলাম জোয়ান নামের জোয়ান বলে একজন ছিলেন ফ্রান্সের একজন একটি বাচ্চা মেয়ে সে ফ্রান্সে যখন ফ্রান্সে ব্রিটিশরা দখল করে নিয়েছে ফ্রান্সকে প্রায় দখল করে নিচ্ছে তখন রাজা বিলাস আসক্ত এবং রাজার ছেলে রাজপুত্র সেও ভীতু একজন তো তখন জোয়ান এগিয়ে আসছেন তিনি যোদ্ধা নন কিন্তু একটা বাচ্চা মেয়ে সে নিজে গিয়ে রাজার কাছে দরবার করছে তার সমাজ তাকে বারণ করছে তুমি পারবে না সে মানছে না সে দেশের প্রতি কর্তব্য অটল থেকে রাজার কাছে গিয়ে দরবার করে বলছে যে আমাকে আপনি কিছু সৈন্য দিন আমি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন সেই জোয়ান নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য লড়াই করতে এগিয়ে গেলেন এবং সববাড়ির যে একটা সবাই কেউ চিন্তাও করতে পারবে না যে যখন ফ্রান্স যখন হেরে যাচ্ছে সম্পূর্ণ একেবারে দুর্বল সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো রকম জোর নেই তখন জোয়ান যুদ্ধে নিয়ে গেলেন সেই সেনাদেরকে যারা মনোবল থেকে মনোবলে খুবই নিচের দিকে ছিল তাদের নিয়ে যুদ্ধ করলেন তাদের নিয়ে ব্রিটিশদেরকে হাতে হাতে রিমস নগরীতে জয় করলেন রাজাকে সিংহাসনে বসালেন এবং তারপরে জোয়ানের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা হলো রাজারা কি করলো ফ্রান্সের রাজা এবং সেই পারিষদরা জোয়ানকে হত্যা করার ছক কষল এবং তারপরে তারা ব্রিটিশদের হাতে তাকে তুলে দিল এবং পরবর্তীকালে কি দেখা যায় সেই জোয়ান তখন ব্রিটিশদের কাছে গিয়ে সেই প্রচণ্ড অত্যাচারিত হওয়ার পরে এক বছর প্রায় বাদে জোয়ানকে হত্যা করা হলো এই তো হয়েছে এই এই জোয়ানের কাহিনীতে একটা কাহিনী এই রকমই হয়েছে যুগে যুগে যিশু খ্রিস্টও সেই রকম সাফার করেছেন সবাই তো স্বামীজির জীবনে প্রচণ্ড লড়াই প্রচণ্ড লড়াই জীবনটাকে বললে মনে হয় এই মানুষটা কি করে বেঁচে ছিল একটা সম্পূর্ণ বিপরীত একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ভাবা যায় না আমরা অন্যান্য যে যদি শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য যে শিষ্য যেমন স্বামী অখণ্ডানন্দজি ফর এক্সাম্পল যদি পরে আমার সুযোগ হলে আমি অবশ্যই আলোচনা করব আই উইল অফকোর্স ডিসকাস অ্যাবাউট স্বামী অখণ্ডানন্দ ইন সাম সেশন হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কারেজিয়াস মংস মাত্র ষোলো বছর বয়স না আঠেরো বছর বয়স এরকম টিবেট ভাবা যায় যে হিমালয় পেরিয়ে টিবেট যাচ্ছেন কতবার তিনবার যখন লোকে একবার যেতে পারত না তিনবার বড় ফাঁদ ছাদিত হিমালয় পেরিয়ে টিবেদ যাচ্ছেন কোথায় যাচ্ছেন লাসা নগরীতে যেখানে গেলে 
তিব্বতীরা লামারা কেটে ফেলতো হুম ভাবা যায় এত সাহস তারপরে কি পায়ে হেঁটে কেদারনাথ বদ্রীনাথ তুঙ্গনাথ মদমহেশ্বর তখনকার দিনে যখন মানুষ এই সব জায়গায় যেতে ভয় পেত হ্যাঁ তখন জঙ্গল আকীর্ণ রাস্তা নাই কোনো কিছু নাই কোনো গাইড নাই সেই সময় উনি ওইভাবে যাচ্ছেন তারপরে কাশ্মীরে যাচ্ছেন কাশ্মীরে গিয়ে বন্দি হচ্ছেন হ্যাঁ কাশ্মীরের মহারাজা তাকে ভাবছেন যে তিব্বতের বোধ হয় গুপ্তচোর এটা একটা মজার জিনিস অখন স্বামী অখনানন্দ যখন তিব্বতে গেছেন তিব্বতের লামারা ভেবেছেন উনি ব্রিটিশের গুপ্তচোর আর যখন কাশ্মীরে গেছেন কাশ্মীরের রাজা ভেবেছেন উনি তিব্বতের গুপ্তচোর বন্দি করে রেখেছেন মাসের পর মাস বন্দি থেকেছেন কি অসহনীয় তারপরে ফিরে এসছেন মুর্শিদাবাদে গিয়েছেন সেবামূলক কার্যে অংশগ্রহণ করেছেন হোয়াট এ উই ক্যান নট থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস কাইন্ড অফ স্ট্রাগলস স্বামীজির জীবনে প্রচুর স্ট্রাগলস সো স্ট্রাগল স্ট্রাগল ওয়াজ মাই মোটো ফর দ্য লাস্ট টেন ইয়ার্স স্ট্রাগল স্টিল সে আই হোয়েন ইট ওয়াজ অল ডার্ক আই ইউজ টু সে স্ট্রাগল হোয়েন লাইট ইজ ব্রেকিং ইন আই স্টিল সে স্ট্রাগল উনি বলছেন যে যখন আমার দু দিন ছিল তখন আমি লড়াই করেছি আজকে আমার যখন সুদিন যখন আমি আমেরিকায় এসে এত পপুলারিটি পেয়েছি তখন আমি বলছি যুদ্ধ করে যাও লড়াই করে যাও লড়াই করে যাও বি নট অ্যাফ্রেড মাই চিলড্রেন লুক নট আপ ইন দ্যাট অ্যাটিটিউড অফ ফিয়ার টুয়ার্ডস দ্য ইনফাইনাইট স্টারি ওয়ার্ল্ড অ্যাজ ইফ ইট উড ক্রাশ ইউ বলছেন যে আকাশের দিকে ওইরকমভাবে চেয়ে না যে আকাশটা তোমার উপর ভেঙে পড়বে তুমি কেন ভয় পাচ্ছ ভাবছো যে আকাশটা ভেঙে পড়বে ওই যে আকাশের তারা আছে সেই তারা খচিত নক্ষত্র খচিত যে আকাশ সেটা কি তোমার উপর ভেঙে পড়বে কেন ভয় পাবে ইজ ইট গোয়িং টু ফল অন ইউ নো ইউ থিঙ্ক যে আকাশটা নিচে আছে তোমার পায়ের নিচে নিয়ে আসার চেষ্টা করো তাকে আকাশটাকে তুমি ক্রাশ করবার চেষ্টা করো সেইটাই এত দুর্দম তোমার মধ্যে নিজের মধ্যে সেই সাহসটাকে নিয়ে এসো এইটাই বলছেন আলা সিংহাকে কত মানে চিন্তা করুন যে নেতাজি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বা অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা কি আর স্বামীজির লেটার পরে এমনি এমনি এত উত্তেজিত হয়ে পড়তেন তারা এমনি এমনি মৃত্যুযজ্ঞে চলে যেতেন এই কারণ এই কারণ স্বামীজির কথাগুলো দেখুন ইচ ওয়ার্ড ইজ লাইক এ ল্যাস ইচ ওয়ার্ড ইজ লাইক এ সে লাইক পিয়ার্সিং থ্রু দ্য হার্টস এগুলোকে যদি একটু ভালো করে ভাবা যায় আমরা যদি ভাবি এখনও আমাদের ক্ষেত্রেও এই যুগেও সেইভাবে প্রযোজ্য আমরাও ইন্সপায়ার হতে পারি বলছেন স্ট্রাগল স্ট্রাগল অলওয়েজ স্ট্রাগল স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়েই তোমার কাজের সাফলতা বা সব কিছু কোনো সময় নিশ্চিন্তে বসে থেকো না আই স্টিল সে স্ট্রাগল বি নট অ্যাফ্রেড তারপরে বলছেন ইন এ ফিউ আওয়ার্স মোর দ্য হোল অফ ইট উইল বি আন্ডার ইউর ফিট আকাশটা নিচে নেমে আসবে তোমার পায়ের নিচে ওয়েট In a few hours more, the whole of it will be under your feet. Wet money does not pay nor name. Fame does not pay nor learning. You say, what do you think? Do you think you have to pay for money? Do you think you have to pay for money? No. Your name is the best. Your name is the best. No. Do you think your name is the best? No. Fame is the best. Your name is the best. Your name is the best. Your name is the best. তাতেই কি সব হবে না বলছেন যে তোমার তুমি যদি খুব বড় পণ্ডিত হয়ে যাও সাপোজ ইউ আর এ ভেরি লার্নেড ম্যান উইল ইউ বি স্টিল এনজয়িং দ্যাট ওকে আই এম আই ডোন্ট নিড টু স্ট্রাগল নো তোমার যাই হোক তোমাকে এতে কিচ্ছু হবে না তোমাকে স্ট্রাগল করে যেতে হবে এবং তার মধ্যে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পে করবে ইট ইজ লাভ দ্যাট পেজ বলছে তোমার মধ্যে সব কিছু আসতে পারে তোমার কাছে প্রচুর টাকা থাকতে পারে তোমার নাম থাকতে পারে যশ থাকতে পারে তোমার প্রচুর খ্যাতি থাকতে পারে তোমার প্রচুর অগাঢ় অগাধ পাণ্ডিত্য থাকতে পারে কিন্তু তাতে কিছুই হয় না যদি ভালোবাসাটা ভেতরে না থাকে আর তোমার মধ্যে যদি এইসব থাকে এবং তার সাথে ভালোবাসাটাও থাকে হয় তুমি সামান্য কিছু শিখলে তুমি একটু পাণ্ডিত্য পেলে তার সাথে ভালোবাসা থাকতে সেটাই যথেষ্ট যদি কিছু নাও থাকে শুধু ভালোবাসা থাকে যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা চারপাশের অন্যান্য প্রত্যেকটা এই যে বাড়ির হয়তো একটা খুব ছোট যে বাড়ি আমার বাড়িতে হয়তো একজন কাজ করে সে একটা দুদিনে পড়লো তাকে একটু ভালোবেসে তাকে সাহায্য করা রাস্তায় যেতে গিয়ে 
এই যে সবজিওয়ালা আমার কাছে হয়তো আজকে অনলাইনে যুগে প্রচুর কিছু অপশন হ্যাঁ আমরা কিনতে পাই খুব কম দামে কিন্তু একজন সবজিওয়ালা হয়তো সে তার বিজনেসটা চলছে আমি একটু ভালোবেসে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ওরে আমাকে একটুখানিক আলু দে বা একটু পেঁয়াজ দে এটাও ভালোবাসারই একটা নিদর্শন আমি তার পাশে দাঁড়াচ্ছি কেননা একটু দামটা বেশি কিন্তু তবুও দাঁড়াচ্ছি কেননা আমি জানি আমি যদি না কিনি তাহলে ওর সংসারটা তো ওর ওপর ওর একটা ছেলে আছে হ্যাঁ এই ছোটো ছোটো বড় কিছু করতে বলছেন না স্বামীজি সবসময় বলছেন যে বড় কিছুর দিকে চাওয়ার আগে ছোটো ছোটো জিনিসগুলোতে ভাবা ছোটো ছোটো কাজ নিয়ে ভাবা হ্যাঁ কুণাল বলছেন ইন সোসাইটি হোয়েন পিপুল আর স্ট্রাগলিং টু মেক এন্ডস মিট ফর দ্য ফ্যামিলি হাউ ক্যান দে রেজ দেয়ার ভয়েস অর ইভেন হোয়েন দে ওয়ান্ট টু রেজ ভয়েস দেয়ার আর মেনি হাই পজিশন পিপুল হুড ওয়ান্ট টু স্টপ ওয়ান ইন সাচ সিচুয়েশন এ পার্সন উইল ওয়ান্ট টু ডেট দেয়ার জব অর স্ট্যান্ড বাই দেয়ার বিলিভস হ্যাঁ এটা তো ঠিকই এটা তো আমরা স্বামীজির ক্ষেত্রেও দেখছি যে যদি পেটে যদি খাবার না থাকে তাহলে ধর্ম হয় না ভালোবাসাও জন্মায় না এটা তো সত্যি কথাই এবার যারা সত্যি করে এই রকম অবস্থায় আছেন আজকের যুগে তো খুবই বাস্তব এটা যে ওয়েন উই সি ইন সোসাইটি দেয়ার আর লট অফ পিপল স্ট্রাগলিং আর একটা ওয়ান সে ওয়ান মিল আনার জন্য একটা একদিনের খাবার আনার জন্য তারা স্ট্রাগল করছে সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই সে তার কাছে কি হিতাহিত এই সমস্ত কথা থাকবে অবশ্যই কিন্তু যাদের আছে যারা একটুখানি চিন্তা ভাবনা করতে পারে তারা আমরা যদি একটুখানি চিন্তা ভাবনা করি তাতেই যথেষ্ট আমরা নিজেরা অন্যের কথা অতটা কী কী করবে অতটা ভাবার থেকে স্বামীজি স্বামীজিও বলছেন যে প্রথমে নিজের দিকে তাকাতে হবে নিজেকে চেঞ্জ করা নিজের কথা ভাবা নিজেকে কিভাবে করা যায় হ্যাঁ তাহলে বাকি সব কিছু অটোমেটিক্যালি উইল ফল ইন প্লেস ইট ইজ বাই গডস মার্সি তো শুধু নিজের দিকে একটু ভাবা কি করে আরেকটু ভালো মানুষ হব আজকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কি করে আমি একটু ভালো করে একটা আর্টিস্টের মতন জীবন একটা আর্টের মতন একটা জীবন শৈলী কাটাতে পারবো কি করে কোন কোন গলতিগুলো হলো সেই গলতগুলোকে আইডেন্টিফাই করে পরের দিনে আর একটু ঠিক হতে পারবো আমরা তো আর আদর্শ মানুষ হতে পারবো না প্রত্যেক দিন একটু একটু করে আমরা চেষ্টা করে যাব হ্যাঁ এর মাধ্যমে যখন আমরা চেষ্টা করব আস্তে আস্তে সোসাইটিটাতেও আমরা রিফ্লেকশান পাবো আর যারা সত্যিকারে স্ট্রাগল করছেন যারা প্রত্যেক দিন খাবার জোগাড় করতে তাদের ক্ষেত্রে তো আমরা তো কিছু বলতে পারি না সেক্ষেত্রেও এরকম মানুষ আছেন যে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যেও এরকম মানুষকে আমিও পার্সোনালি চিনি প্রচণ্ড দারিদ্র খাবার নাই কিছু নাই খাবার আনতে প্রাণ ফুরো তারাও কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন ঠিক থাকার দুর্নীতিতে না যাওয়ার ইভেন ইন আইটি কোম্পানিজ ইফ জুনিয়র পিপল ট্রাই টু রেজ দেয়ার ভয়েসেস দেয়ার আর পিপল অফ হ্যাঁ এটা তো আছেই কিন্তু কি করা যাবে বলো সো আমাদেরকে আমরা নিজেরা আস্তে আস্তে চেষ্টা করি হুম আমরা নিজের দিক দিক থেকে ঠিক হই এই আর কি বলার আচ্ছা এবার আমরা একটু এগোই ইট ইজ লাভ দ্যাট পেজ ইট ইজ ক্যারেক্টার দ্যাট ক্লিপস ইটস ওয়ে থ্রু অ্যাডামেন্টাইন ওয়ার্ল্ডস অফ ডিফিকাল্টিস নাও দ্য কোয়েশ্চেন বিফোর আস ইজ দিস দেয়ার ক্যান নট বি এনি গ্রোথ উইদাউট লিবার্টি আওয়ার অ্যান্সেস্টার ফ্রিড religious thought and we have a wonderful religion but they put a heavy chain on the feet of society and our society is in a world horrid diabolic, uh, diabolical in the west society always had freedom and look at them on the other hand look at their religion bolchen je amader bharatiyo samaj byabostha ki hoyeche amader bharatiyo samaj byabosthar sathe west er je samaj byabostha tar ekta difference ache আমাদের এখানে ধর্মকে ধার্মিক যে চিন্তা হবে না সেখানে একটা মুক্ত ভাব দেওয়া হয়েছে যে তুমি নিজের ধর্মাচরণ নিজে চিন্তা করো নিজে এগিয়ে যাও প্রাচীনকাল থেকে সেখানে এই কি করে একজন সেই জন্যে আমাদের দেশে এত সম্প্রদায় এত ধর্মের প্রচলন হয়ে এসছে হ্যাঁ সমস্ত এত ধর্ম কোথাও পাওয়া যাবে না এত চিন্তা ভাবনা সবাই মুক্ত চিন্তায় নিজে নিজের ভাবে এগিয়েছেন সব দিক থেকে হ্যাঁ আর এর পরিবর্তে ভারতবর্ষে কি হয়েছে ফলটা যে ভারতবর্ষে সামাজিক দিক থেকে বেড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে 
যে জাত পাত ইত্যাদি ইত্যাদি ভেদা ভেদ সমস্ত চলে এসেছে সে ধর্মকে মুক্তি দিতে গিয়ে আরেক দিক থেকে আমাদের ভেদাভেদ চলে এসছে আর ওয়েস্টে কি হয়েছে উল্টোটা হয়েছে ওয়েস্টের সমাজের দিক থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সমাজের দিক থেকে দেখুন কত ওপেন সোসাইটি হুম ইউরোপ আমেরিকা আর ধর্মের দিক থেকে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যার জন্য দেখা যাচ্ছে ধর্মটা একটা জাস্ট রবিবারে গিয়ে চার্চে যাওয়া এইটুকুতেই দাঁড়িয়ে গেছে বাট ইজ নট রিলিজিয়ান বিং পলিটিসাইজ অফকোর্স অফকোর্স দ্যাট ইজ নট রিলিজিয়ান বাই দ্য ওয়ে আজকে কি হয়েছে যে রিলিজিয়ান রিলিজিয়ানকে স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা খুব আমাদের দুর্ভাগ্য এবং এটা শুধু আজকের নয় হিস্ট্রি পড়লে আমরা দেখতে পাই রিলিজিয়ান হ্যাজ বিন ম্যানিপুলেটেড রিলিজিয়ান কখনো এরকমভাবে তো ছিল না রিলিজিয়ানের যে কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা ছিল যে রিলিজিয়ান উইল বি স্বামীজি যেরকম বলেছেন যে নিজেকে উন্নত করা উন্নত করাটাই রিলিজিয়ান নিজের ধর্ম নিজের ভেতরটাকে জানা তাকে উন্নত করা নিজের প্রিন্সিপাল ডেভেলপ করা আর আজকে যে রিলিজিয়ান আমরা দেখছি সেটা কি রিলিজিয়ান ন এটা একটু কাস্টম মন্দিরে পুজো হচ্ছে মসজিদে নামাজ এগুলো কাস্টম কিন্তু যখন ওই মুসলমান ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যখন চিন্তা করবেন আল্লাহর কথা যখন হিন্দু ভদ্রলোক বা চিন্তা করবেন ভগবানের কথা ভালোবেসে ডাকবেন সেটা তখন তার মনের মধ্যে একটা চেঞ্জ করবার চেষ্টা করবেন ভেতরটাকে আরও ভালো করবার হুম সৎ থাকার চেষ্টা করবেন একজন খ্রিস্টান যখন সেরকম করবেন সেটাই আসল রিলিজিয়নের দিকে একটু এগোনো হ্যাঁ তো রিলিজিয়নের ডেফিনেশন অনেক আর এটা একদম ঠিক আজকের যুগে সেটা তো পলিটিসাইজ হচ্ছেই নাও দ্য কোয়েশ্চেন বিফোর আস ইজ দিস দেয়ার ক্যান নট বি গ্রোথ উইদাউট লিবার্টি যদি মুক্ত চিন্তা ভাবনা না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বৃদ্ধি হয় না উন্নতি আসে না আজকের যুগে আমাদের যে যুব সমাজ হুম অনেক সমস্যা আছে সেগুলোর দিকে তো যাচ্ছি না আমাদের প্রাসঙ্গিকতা হারাবো তাহলে কিন্তু আজকের যুগে এত কিছু মধ্যে আমাদের একটা ভালো জিনিস আছে সেটা হচ্ছে একটা মুক্ত চিন্তা ভাবনা যার ফলে আজকে দেখুন কত রকমের আইডিয়া কত কিছু হ্যাঁ বিভিন্ন রকম যারা পাচ্ছেন আজকের যুগের এই যে প্রেজেন্ট জেনারেশন তারা কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে সোসাইটির জন্য কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করছেন এটা একটা আলোর দিক আমাদের আলোর দিকটা নিয়ে যত ভাববো তত বেশি আমরা উজ্জীবিত হব উইল ফিল মোর ইন্সপায়ার্ড আর আওয়ার অ্যান্সেস্টার্স ফ্রিড রিলিজিয়াস থট অ্যান্ড উই হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল রিলিজিয়ান এটা আমি বললাম তারপরে হচ্ছে লিবার্টি ইজ দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন অফ গ্রোথ জাস্ট অ্যাজ ম্যান মাস্ট হ্যাভ লিবার্টি টু থিঙ্ক অ্যান্ড স্পিক সো হি মাস্ট হ্যাভ লিবার্টি ইন ফুড ড্রেস অ্যান্ড ম্যারেজ অ্যান্ড ইন এভরি আদার থিং সো ল্যাং লং অ্যাজ হি ডাজ নট ইনজিওর আদার্স দেখুন এখানে কত আমরা আজকে স্বামীজিকে নিয়ে কত রাজনীতি হচ্ছে হ্যাঁ স্বামীজিকে নিয়ে কত ম্যানিপুলেটেড হচ্ছে ম্যানিপুলেশন হচ্ছে স্বামীজির চিন্তা ভাবনাকে কত ভুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে দেখুন এই হচ্ছে স্বামীজির চিন্তা ভাবনা স্বামীজি কি বলছেন যে খাবারে কোনো রকম কিছু নাই কোনো দিকেই আমাদের যে বদ্ধ ভাব নেই কোনো জায়গায় বিধি নিষেধ নেই না খাবারে না পোশাক আশাকে না বিয়ে সাদিতে কিছুতেই নেই সব্বাইকে মানুষকে ফ্রিডম দিতে হবে মানুষকে মুক্ত চিন্তার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে একজন মানুষের স্বামীজি অন্য জায়গায় বলেছেন যে খাবারটা কিভাবে করবে খাবারের জন্য আজকাল কেউ বলে যে ননভেজ খেতে হবে কেউ বলে ভেজ খেতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু উনি বলছেন যে দেখো প্রত্যেকটা মানুষের নিজে নিজের হেলথ কন্ডিশান ডিফারেন্ট কেউ কাউরের একটুখানি ননভেজ খেলে উপকার হবে কাউরের ভেজ খেলে উপকার হবে কাউরের পেটে ভেজ সহ্য হবে না শুধুমাত্র কাউরের পেটে ননভেজ সহ্য হবে না সো ইট ইট ডাজ নট মিন যে আমি ভেজ খাচ্ছি মানে আমার ননভেজ খাওয়াটা অপরাধ বা আরেকজন ননভেজ খেলে আমার অপরাধ বা একজন কোনো বিশেষ প্রাণীকে খাচ্ছে মানে সেটা এগুলোকে ভাবাটা খুব সংকুচিত মনোভাবের দিকে ঠেলে দেয় আমাদের কি দরকার আমরা একে অন্যের কে ঠিক করতে যাই এটাই হচ্ছে প্রবলেম আমরা প্রথমে ভাবি যে আমরা নিজেরা ঠিক হব না আজ এখানে কি বলছে কুনাল আরেকবার বলছেন ইফ পিপুল সে দিস থিংস ইন টু ডেজ টাইমস দে ক্যান বি লেভেলস অ্যাজ অ্যান্টিনেশনাল হ্যাঁ অফকোর্স 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 আমরা সেই ব্যাপারে কমেন্ট করব না কিন্তু হ্যাঁ এটা তো বাস্তব এটা অবজারভেশন খুব গুড অবজারভেশন 
হ্যাঁ কিন্তু আমরা নিজেরা মনে মনে অন্তত চিন্তা করি যে আমরা নিজেরা মনে মনে ভাবি যে এই জিনিসটা আমরা পার্সু আমরা সাপোর্ট করব না হুম আমরা নিজেরা একটু লজিক্যাল হই যে স্বামীজি বলে যাচ্ছেন যে এরকমভাবে কোনো দিক থেকে সংকুচিত মনোভাব রেখো না না ড্রেসে কোন জামা পরবো কি ধরনের জামা পরবো আরে বাবা তুমি নিজের মতন চলো আমি নিজের মতন চলছি আমরা দুজনা যদি নিজেদের মধ্যে অধিকার ফলাতে না যাই মানে নিজেদের জিনিস নিজেদের চিন্তা ভাবনা অন্যকে চাপিয়ে দিতে না যাই তাহলেই সব ঠিক থাকে কিন্তু হুম আজকে এটাই হয়ে গেছে প্রবলেম আমরা সবসময় ভাবি আমরা খুব ভালো স্বামীজি সেটাই বলেছেন অন্যান্য জায়গা তো অন্যান্য চিঠি তো দেখবেন স্বামীজি বলছেন যে আমাদের সবসময় একটা গর্ব থাকে যে আমরা হচ্ছে খুব ভালো আর বাকি সবাই হচ্ছে নিকৃষ্ট মানে তাদেরকে এবার আমাদেরকে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে চাপিয়ে দিতে হবে এটাই এখানেই হয়ে যায় প্রবলেম যখন এই ভাবনাটা আসে সে সমাজে প্রাচীনকালে হয়েছে পরবর্তীকালেও হয়েছে অলওয়েজ হোয়েন এভার উই থিঙ্ক দ্যাট আওয়ার থটস ইজ বেটার দ্যান আদার্স দেন উই ডু এভরিথিং অল দ্য কাইন্ড অফ গার্বেজ কাইন্ড অফ উই ইম্পোজ অন আদার্স হ্যাঁ তো এখানেই কনফ্লিক্ট হয়ে যায় এবার সেখানে স্বামীজি বলছেন যে দেখুন মুক্ত চিন্তা ভাবনা রাখুন আপনারা নিজেরা যেটা করছেন আপনার যদি মনে হয় যে এটা আপনি নিজের জন্য ভালো করছেন আপনার চিন্তা ভাবনার জন্য পজিটিভ আপনি সেটা করুন আপনি অপরকে সেই ব্যাপারে সাজেশান দিতে পারেন কিন্তু অপরকে এটা করতেই হবে তোমাকে এই ড্রেসটাই পড়তে হবে তোমাকে এই খাবারটাই খেতে হবে তোমাকে এইভাবেই চলতে হবে আমি যদি এরকম করতে চাই তাহলে কিন্তু অন্যজনের সাথে কনফ্লিক্ট হবে সে যদি ভালোবেসে আমার কাছ থেকে গ্রহণ করে তবে আমার সেখানে সেখানে সে উন্নত করতে পারে নইলে তার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এটা তার কোনো পজিটিভ তো করলোই না বরঞ্চ তার চিন্তাধারাটাকে আরও নেগেটিভ দিকে নেগেটিভ করে ফেললো যেটা তার ক্ষতি করলো আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে সবসময় পজিটিভ চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত করা এই আর কি তো এখানে দেখুন স্বামীজি ওই যুগে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ ওই যুগে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত কথা বলছেন মানুষ কি সমস্ত লোকে কি এমনি এমনি অনুপ্রাণিত হয়েছে এই ভদ্রলোকের দ্বারা সত্যি এই ভদ্রলোকের মধ্যে তো কিছু মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি না থাকলে তো এত কোটি কোটি মানুষ নেতাজি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন হ্যাঁ নেতাজি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন সারা জীবন ফিরলেনই না এমনই একটা মানুষের কথা এই মানুষটা কি এমনি এমনি এত ইম্পর্টেন্স পেয়েছে মানুষ কাছে আর আমরা এনাকে ইগনোর করে যাই এনার কথা শুনি না আমরা পলিটিক্সে ওই ছবি টাঙাই আর ইয়ে করি এই নিয়েই আছি we can adopt these and don't impose on others but if someone imposes things on us then how to handle ekhane bhabbar kotha jodi keu jodi chapiye dey hm kichu kichu khetre amra oparog hm jokhon onno keu chapiye dey amader kache eta amar personal bhabna she khetre dekhon noitik bhabe jodi kichu amader khetre badha hoye daray shekhane karmo khetre hote pare ba সেটা সাংসারিক ক্ষেত্র হতে পারে সামাজিক ক্ষেত্র হতে পারে যদি আমরা মনে করি যে এটা একটা অন্যায় আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা সেটাকে পার্সু করতে চাই না কিন্তু যদি ধরুন এরকম অবস্থা হলো যে আপনি পার্সু না করলে আপনাকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে সেখানে জাজমেন্টাল হয়ে তো চলতেই হবে এটা আমরা অন্য জায়গাতেও দেখতে পাই যে স্বামীজি কত বাস্তববাদী হয়ে কথাগুলো বলছেন যে আমরা যখন চলবো আমাদেরকে একটু কেয়ারফুলি চলতে হবে আমাদেরকে একটু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিপ্লোম্যাটিক তো হতেই হবে আমরা কাউরির ক্ষতি করব না কিন্তু অন্যরাও যাতে আমাকে ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য আমাদেরকে একটু চেষ্টা করতে হবে তার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাকে একটুখানি ডিপ্লোম্যাটিক হতে হবে কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমরা সবাই কর্মক্ষেত্রে দেখি বিভিন্ন রকমের অসুবিধা আসে সেক্ষেত্রেও আমাদেরকে খুব ডিপ্লোম্যাটিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তবে সবটাই হবে যতটা আমরা পজিটিভ চিন্তা ভাবনাকে ফলো করে করতে পারি এগুলো এগুলো ফলো করলে ফল পাওয়া যায় হ্যাঁ এগুলো সম্ভব মানে এটা আমি খুব একটা মানে জাস্ট থিওরিটিক্যালি বলছি না এটা সম্ভব চেষ্টা করে দেখা যাক তারপরে হচ্ছে যে উই টক ফুলিসলি এগেনস্ট মেটেরিয়াল সিভিলাইজেশন দ্য গ্রেপস আর সাওয়ার ইভেন টেকিং অল দ্যাট ফুলিসনেস for granted in all india there are say a hundred thousand really spiritual men and women now for the spiritualization of these must 300 millions be sunk in savagery 
and starvation. Why should any star starve? How was it, impos uh, it possible for the Hindus to have been conquered by the Mohammedans? Uni bol chen je, achke amar dekchi je koyak jon koyak hajar manush Bharat borshe spiritual shotti kare. Tara shotti kare dharma chalon kore, tara bhalo bhabe thakte chhan, shod bhabe thakte chhan. Shami shei juge bol chen. Achke dinne number ta beshi hobe aboshri. Asha kora je, amar dekchi tu kono fikar nai. So, we will ask you to 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 you to ask 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 you to uh, किन्तु एटाओ सत्ति जे एई कोय खाजरे जन्न की बाकी सब बाई के नीचे थाकता हवे मानुस कोय जन धर्माचरन कुर्वेन बोले सब बाई बाकी रा की अंधो कारे थाकवे ता नोई तो कोने एई आलोटा के छोड़ी देवार चेश्टा कुर्था हवे एबार बोलचेन आक्टे एक्जाम्पल Hindu ra kano Hindu bolte unni kintu Hindu dharma bolchen na Hindu bolte amader ke Shamiji ekhane amader ekta godbod hoye jay je we think Shamiji is uh, a preacher of Hinduism no Hinduism but not the Hinduism that we know of Shamiji Hinduism is more broad Ra Sri Ramakrishna's idea is Sri Ramakrishna followed many paths ebong tar por ki bolchen je ruchi nam baichitra driju na kutilo nana patha jusan nirame ko gangmastamasi paisham anambhiva je rokom bhabe bibhinno nodi bibhinno jayga theke eshe sagore milito hoy se rokom bibhinno path manusher nije nije ruchi onujayi manus follow kore ebong shegulo eshe eki jaygay sei soter dike niye jay mane amaderke shobbai ke dharmer dike niye jay etai to bolechen sri ramakrishna so, এখানে বলছেন যে সো হিন্দু বলতে তখন সেই এই ভারতবর্ষের অধিবাসী বলা যায় তখনকার যুগ তখন এখানে যারা ছিলেন তারা কেন পরাজিত হয়েছিল কারণ না তাদের একটা ম্যাটেরিয়াল সিভিলাইজেশনের প্রতি অজ্ঞতা ছিল তারা খুব আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে থাকত অবশ্যই সেখানেও ম্যাটেরিয়ালিজম ছিল নইলে আমরা কি আর বৌদ্ধ পরবর্তী যুগে যে uh, Prochondo Bilash, uh, Sitamai Jibon, Shegoloka Chiluna, Shegulu Silo, Gutu Juk, Mojo Juk, Sobjagate Chilo, hmm. Kushan Juk, Sobjagate Bilashita Silo, Shekan Materialism Chilo, Kintu, Materialism Jetam Mohammedan de Chilo, Mohammedan de Chilo, Sheshoma Yohon, Muslim Akron Hoche, Tokon, uh, Shetakin to Kuk Kom Chilo, Tada Idea Chilona, Bide Kibabe, Kaputta Portejantuna. হ্যাঁ আমাদের ভারতবর্ষে কি কোনোদিন সেলাই করা কাপড় পরতো সব ওই ধুতি চাদর ইত্যাদি ইত্যাদি পরা হতো আর মহাবেনানরা যখন মুসলিম আক্রমণের পর মুসলিমরা আসেন তারা টেইলারিং করার পদ্ধতি শেখান ভারত তখন ভারতবর্ষের মানুষ শিখলো ও জামা কাপড় এইভাবে পরা যায় হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি তো স্বামীজি এখানে স্বামীজি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে স্বামীজি কিন্তু প্রত্যেকটা ধর্মের ক্ষেত্রে খুব সহনশীল এবং প্রত্যেকটা ধর্মকে ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিয়েছেন তিনি এমন কি স্বামী অখনানন্দের জীবনীতে আমরা দেখতে পাব যদি কোনোদিন সুযোগ হয় পড়লে স্বামী অখনানন্দ বলছেন যে আই এম সিইং ইন এ ড্রিম আই এম সিইং স্বামীজি ইজ ওয়াকিং থ্রু দা রোড এন্ড হি হ্যাজ হি হ্যাজ এ গার্মেন্ট অফ এ মুসলিম আর তার হাতে একটা জপের মালা আছে আর তার সাথে ইরান তুরান খোরাসান আফগান এরকম কয়েকজন আসছেন তারা গান বাজনা করতে করতে আসছেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে তো স্বামীজির চিন্তা ভাবনা ছিল এরকম স্বামীজি নিজেও বলেছেন ইসলামিক বডি অ্যান্ড হিন্দু ব্রেন ইভেন তিনি আরও কত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন আবার বলছেন ভারতবর্ষে যেদিন ইসলামিক যেদিন ক্রস ম্যারেজ হবে হ্যাঁ দেখুন চিন্তা করে দেখুন কতটা মুক্ত চিন্তা ভাবনা স্বামীজি বলছেন যেদিনকে হিন্দু মুসলিম যখন বিবাহের ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হবে তারাই হচ্ছে প্রকৃত তাদের ইসলামিক বডি হিন্দু ব্রেন তাদের চিন্তা চেতনা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের তাদের 
আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনার দিকে অগ্রসর আর বডি তাদের সুঠাম শরীর তাদের মনোভাব অত্যন্ত সে বুদ্ধিমত্তা প্রচণ্ড কাজকর্মের তাগিদও প্রচণ্ড হুম তো এই যে একটা কত সুন্দর চিন্তা ভাবনা চিন্তা করুন এই স্বামীজিকে কি আমরা ফেলে দিতে পারি আজকের যুগে তো আরও বেশি করে প্রয়োজন আর আমরা কি দেখছি তার উল্টো দেখছি কি করা যাবে আমরা তো আর তাদের তার জন্য দায়ী নই বা আমরা কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই আমরা বলতে গেলে সেখানে অন্য রকম ভাবধারা চলে আসবে কিন্তু সেই সব নিজ আলোচনারও দরকার নেই আমরা নিজের দিক থেকে একটু একটু করে এবং আশেপাশের লোকজনদের মধ্যে নিজেদের ভাবটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেই যথেষ্ট কাজ হ্যাঁ তো আমি একটা কয়েকদিন আগে একটা পোস্টে বলেছিলাম যে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া কিভাবে পৃথিবীতে অক্সিজেনের চাঁদও তৈরি করেছিল হ্যাঁ সায়ানো ব্যাকটেরিয়া যখন পৃথিবীতে মিথেনে ভর্তি পৃথি দ্য হোল আর্থ ওয়াজ কভার্ড উইথ মিথেন সরি নট মিথেন ইট ওয়াজ কভার্ড উইথ সাম আদার গ্যাস তো সায়ানো ব্যাকটেরিয়া স্টার্টেড প্রডিউসিং অক্সিজেন লিটল বাই লিটল হ্যাঁ আর কী হলো যে ধীরে 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 মিলিয়ান্স অফ ইয়ার্স পাস বাই অ্যান্ড মিলিয়ান্স অ্যান্ড বিলিয়ান্স অফ সায়ানোজ ব্যাকটেরিয়াস ডায়েট অ্যান্ড প্রত্যেকে একটু 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 করে কন্ট্রিবিউট করেছে অক্সিজেন আর তারপরে দেখা যাচ্ছে বিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স পরে যে হোল আর্থ হ্যাজ এ লেয়ার অফ অক্সিজেন তাহলে কত বড় কন্ট্রিবিউশন কিন্তু সায়নো ব্যাকটেরিয়া কি জানতো যে এই কন্ট্রিবিউশনটা হতে চলেছে তাহলে কি আর মোটিভেটেড থাকতে পারত না তাহলে সে মোটিভেটেড তা সে কিন্তু জেনেছে আমি একটা ছোট্ট জীবনযাপন করলাম মরে গেলাম মানে সায়নো ব্যাকটেরিয়া তো চিন্তা ভাবনা ছিল না অফকোর্স বাট ইফ উই জাস্ট থিঙ্ক ইন দ্যাট লাইন সে ভেবেছে যে আমি একটা জীবন যাপন করলাম মরে গেলাম তারপরে দেখা যাচ্ছে দেন হি ইজ থিঙ্কিং ওকে আফটার মিলিয়ান্স অফ ইয়ার্স অর বিলিয়ান্স অফ ইয়ার্স দেন উই সি দ্য এফেক্ট হ্যাঁ তো সেরকম যদি আমরা প্রত্যেকে একটু একটু করে পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করি একটু একটু করে স্বামীজির যে চিন্তা ভাবনাগুলোকে আমরা যদি নিজের মধ্যে অন্তস্থ করবার চেষ্টা করি এবং সেটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে আফটার লং টাইম ইট উইল বিকাম এ পজিটিভিটি অনলি নট অনলি আই মিন মেজর পার্ট অফ দ্য সোসাইটি উইল বি অ্যাফেক্টেড উইথ পজিটিভিটি তো আমরা হয়তো দেখতে পাবো না আমরা রিয়েলাইজও করব না কিন্তু এই যে চিন্তা যেত না এইটাকেই একটু একটু করে ঢুকিয়ে দেওয়া দেন উড দ্য হিন্দুস হ্যাড উড দ্য হিন্দুস হ্যাড লার্ন ফ্রম মোহাম্মেড অ্যান্ডস হাউ টু ইট ইন এ ক্লিনলি ওয়ে উইদাউট মিক্সিং দেয়ার ফুড উইথ ডাস্ট অফ স্ট্রিটস মেটেরিয়াল সিভিলাইজেশন মে ইভেন লাকজারি ইজ নেসেসারি টু ক্রিয়েট ওয়ার্ক ফর দ্য পুয়ার এখানে আর একটা চিন্তা ভাবনা কত সুন্দর চিন্তা ভাবনা আমরা হয়তো ভাব স্বামীজি ক্যাপিটালিস্টের ক্যাপিটালিজমের তাঁবেদারি করছেন এখানে কিন্তু তিনি কতটা রিয়েলিস্টিক দেখুন এখানে স্বামীজি বলছেন যে যাদের এটা অনস্বীকার্য যে কিছু মানুষের কাছে অঢেল ধন থাকবে কিছু মানুষের কাছে কম থাকবে পয়সা করি কম থাকবে কিছু মানুষের কাছে বেশি থাকবে কিন্তু এবং সেই মানুষজন যখন খরচা করবে অবশ্যই আজকের মতন না যদি যদি আমরা এখন খরচার জায়গাটা যদি দেখতে হবে কোথায় যাতে সাধারণ মানুষের কাছে কি সেই খরচার এফেক্টটা পড়ছে সেটা যদি পড়ে তাহলে ঠিক আছে যদি আমরা একটা ছোট দোকানদারের কাছ থেকে কিছু কিনি হ্যাঁ বা কোনো জায়গায় তাহলে সেখানে কি হচ্ছে কিছু আমরা কন্ট্রিবিউট করছি টুয়ার্ডস দ্য আপলিফ্টমেন্ট অর ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন অফ পিপল কিন্তু এখন সে সেই জায়গাগুলো নিজের নিজের মতন ভাববে না আমি কিছু বলবো না তাহলে মতটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে আমার বলা উচিত নয় এক্ষেত্রে এটা পার্সোনাল মত তো এখানে বলছেন যে লাক্সারি ইজ নেসেসারি টু ক্রিয়েট ওয়ার্ক ফর দ্য পুয়ার হুম বড় বড় যে জমিদাররা মহারাজারা যে অট্টালিকা তৈরি করেছেন মন্দির তৈরি করেছেন সেটা কি এমনি এমনি তখনকার দিনে রাজা মহারাজাদের কি আর এমনি এমনি শখ হলো একটা মন্দির তৈরি করে দিলেন অত বড় বড় হ্যাঁ কোনাট মন্দির অমুক তমুক কেন তাদের কি ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড ভাব ছিল না ধর্মের প্রতি হয়তো একটু একটু টান ছিল কিন্তু তার চেয়েও তাদের মোরাল রেসপন্সিবিলিটি ছিল ওকে আই হ্যাভ লট অফ সে রিচেস সো আই হ্যাভ টু নট থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ টু গিভ দ্য ওয়ার্ক ফর দ্য পুয়ার্স দেখুন কত মুক্ত চিন্তা ভাবনা এর অর্থ এই নয় যে সেই রাজারা দেবদূত ছিলেন তারা খুব বড় মহান রাজা ছিলেন ইত্যাদি নয় কিন্তু তাদের চিন্তা ভাবনা ছিল অ্যাটলিস্ট যে সমাজের মানুষের কাজকর্মের প্রতি যে আমাকে একটু কাজ দিতে হবে কি করে দেবো এমনি এমনি তো টাকা দিয়ে দেওয়া যায় না 
শুধু শুধু দান ধান করলে তো তাহলে রাজ্যটা একটা সবাই অকর্মণ্য হয়ে পড়বে তাই না সেটা সেটার দিকে তাহলে কীরকম চিন্তা হবে না কত বুদ্ধিমত্তা চিন্তা করুন একটা মন্দির তৈরি করছেন মন্দিরটা তৈরি করতে কি কি হচ্ছে যে প্রচুর লোক কাজ করছে পাথর কাটছে কেউ মন্দিরের দেব দেব বিগ্রহ তৈরি করছে কেউ একজন ওখানে গিয়ে পুজো করছেন হ্যাঁ ওখানে গিয়ে একজন গাইওয়ালা সে গরুর দুধ দিয়ে আসছে তার দুধটাও বিক্রি হচ্ছে কত সব রকম হবে একটা বই আছে আমি নাম লেখকের নামটা ভুলে যাচ্ছি তামিল বইটা কিন্তু লেখক হচ্ছেন বাঙালি উনি তামিলে তামিলনাড়ুর অধিবাসী তো উনি বইটাতে এরকম বলেছেন যে চোল রাজারা কীরকমভাবে মন্দির তৈরি করতেন আর ওখানে যখন একটা সামান্য মন্দিরে একটা প্রদীপ দেওয়া হ্যাঁ একটা প্রদীপ দেওয়ার জন্য সেখান থেকে কীভাবে জব অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয়েছে হ্যাঁ যে সে এই এই ব্যাপারগুলো হ্যাঁ যে ওখানে কীরকমভাবে ভাবতেন তো আইডিয়া ওয়াজ ভেরি ভেরি গ্রেট ব্রেড ব্রেড আই ডু নট বিলিভ ইন এ গড হু ক্যানট গিভ মি ব্রেড হিয়ার giving me eternal bliss in heaven Puh! india is to be raised the poor are to be fed education is to be spread and the evil of priest craft is to be removed koto sahoshi chinta bhavna swami ji jokhon ei jonno ei hindu samajer jonno koto ki kore gechen ha ar lokta ke ki shojjo korte hoyni koto opoman emon ki mara jawar pore death certificate ta porjonto aaj porjonto ber hoyni bhaba jay চোখে জল আসে স্বামীজির জীবন আপনারা পড়বেন দেখবেন স্বামীজির স্বামীজি মা ঠাকুর মা এদেরকে এদের জীবনটা কত কি কিসের মধ্যে দিয়ে গেছে আজকে আমরা পুজো করি কিন্তু স্বামীজির কি সহ্য করেছেন এবং আজকেও কি সহ্য করছেন তার আইডিয়াগুলোকে নিয়ে কি হচ্ছে আজকে হ্যাঁ ভাবলে জল আসে সত্যি কি বলতে চেয়েছিলেন আর কি ভাবে তাকে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে যাই হোক বলছেন ব্রেড ব্রেড বলছেন শুধু রুটি দাও রুটি দাও আমি একটা আমি সেই ভগবানকে বিশ্বাস করি না যে রুটি দিতে পারে না সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করছেন যে সেই ভগবানকে আমার কোনো বিশ্বাস নেই ভগবান কি করবেন যদি একটা মানুষের খিদে পেতে মরছে তার যদি রুটি জুটছে না তাহলে আমার ভগবানের উপর কোনো বিশ্বাস নেই উনি বলছেন নিজের মুক্তি চায় না আপনি দেখবেন অন্য জায়গায় পড়বেন স্বামীজি কখনো বলেন নিজের মুক্তির কথা ভাবেন নিজের মুখের কথা ভাবেন নি এভরি টাইম হি ওয়াজ থিঙ্কিং ফর পুয়ার্স এভরি আদার ড্রাউন ট্রডেন পিপল হি ওয়াজ থিঙ্কিং যে আই আই ডোন্ট নিড সালভেশন আই ডোন্ট নিড সালভেশন আই আই উইল নট সিক সালভেশন টিল দ্য লাস্ট ম্যান অন দিস আর্থ গেটস হিজ অর হার ফুড হুম অর লিভস হ্যাপিলি প্রত্যেকটা মানুষ ভালোভাবে থাকবে তখন আমি নিজের কথা ভাববো যতদিন না সেটা হচ্ছে আমি হাজার হাজার কোটি কোটি জন্ম নেব তবুও তাদের সেবা করে যাব কি বিশাল পার্সোনালিটি কি বিশাল চিন্তা ভাবনা হুম দিয়ে বলছেন ইন্ডিয়া ইস টু বি রেস্ট কী করে ভারতের উন্নতি হবে কত দেখুন সেই যুগে স্বামীজির কথাগুলো আজকের যুগেও কত রকম রিলিভেন্ট বলছেন দ্য পুয়ার আর টু বি ফেড প্রথমে হচ্ছে গরিবকে খাবার দিতে হবে গরিবকে শোষণ করে করে গরিব থেকে গরিবতর করে দিলে ভারতের উন্নতি হবে না যতই আমরা আজকের যুগে তো দেখছি কত ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপ নেশন হওয়ার জন্য আমরা কত উদ্গ্রীব হয়ে ওয়েট করছি আমরা সেই ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি ডেভেলপিং নেশন ডেভেলপিং নেশন তারপরে আমরা শুনলাম যে ডেভেলপ নেশন হয়ে যাব কুড়ি বছরের মধ্যে দু হাজার কুড়িতে হয়ে যাব তারপরেও দু হাজার কুড়ি পেরিয়ে বাইশ হয়ে গেল এখনও সেই জায়গায় আমরা কোনো দিন কি যেতে পারবো ইন্ডেক্সটা কোথায় যাচ্ছে পপুলেশনের যে আমাদের যে সে পভার্টি ইন্ডেক্স কোথায় যাচ্ছে আমাদের রিয়েলিটি ইজ ভেরি ডিফারেন্ট তো আমাদের সোসাইটি ধীরে 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 কিন্তু চলে যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে দারিদ্র বাড়ছে সেটা স্বামীজি বলছেন তাদেরকে খাবার দিতে হবে তারপরে কি বলছেন যে এডুকেশন ইজ টু বি স্প্রেড বলছেন যে সঠিক শিক্ষা দিতে হবে কোন শিক্ষা শুধুমাত্র কি লেখাপড়া এই দুটো নাম্বার নেওয়ার জন্য লেখাপড়া না সেই শিক্ষা শিক্ষা নয় নাইনটি নাইন পার্সেন্টাইল পেয়ে যদি সেই মানুষ গিয়ে নেশা নেশাখোর হয় এবং সে যদি একটা দুর্বৃত্তাচরণ করে বা ইফ হি বিকামস এ করাপ্ট পলিটিশিয়ান আর করাপ্ট ল মেকার বা একটা করাপ্ট অফিসিয়াল সেই শিক্ষার কোনো দাম নেই কোনো দাম নেই সে একজন বিলিয়ানিয়ার হয়ে গেল 
হ্যাঁ কিন্তু নৈতিকতা বলে কিছু নেই সেই শিক্ষার কোনো দাম নেই সে নাইনটি নাইন হয়তো নাম্বার পেয়ে হয়তো সেখানে গেল কি আছে সেই নাম সে শিক্ষা শিক্ষা নয় কোন শিক্ষককে শিক্ষা বলছেন যে এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন উইথ ইন ম্যান তো বলছেন যে মানুষের যে ভেতরের যে মানবিকতা প্রত্যেকটা জিনিসকে ছোটো ছোটো করে আস্তে 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 যে ডেভেলপ করা এটাই হচ্ছে এডুকেশন যে শিক্ষা সেইটা দেয় সেটাই হচ্ছে শিক্ষা তো সেই শিক্ষাতে শিক্ষিত হতো বলছেন আমাদের মনে রাখতে হবে কোন শিক্ষা ওই পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে সেই শিক্ষা নয় তাহলে তো প্রচুর শিক্ষিত হয়ে গেছে আমাদের দেশে কিন্তু সেই শিক্ষাতে কিছু হচ্ছে কি আজকের যুগে আমাদের কত নেগেটিভিটি স্প্রে করে আছে এমনি এমনি কেননা আমার এডুকেশনের দিকে এবার কি করে রিলিফ পেতে হবে আমরা যদি আমরা কি রাতারাতি চেঞ্জ করতে পারব নো কিন্তু আমাদের কি করতে হবে অন্তত আমার কন্ট্রোলে যেটুকু আছে সেটুকু আমি করতে পারি আমি নিজেকে একটু ভালো করতে পারি নিজেকে একটু শিক্ষিত করতে পারি ওই শিক্ষার অর্থে প্রত্যেক দিন আমরা টিল আওয়ার ডেথ উই ক্যান লার্ন থিংস হ্যাঁ আর তার সাথে সাথে আমার বাড়ির যে ছোটো বাচ্চাটা আমার যে আশেপাশে যে আত্মীয় স্বজন তাদের কাছে একটু একটু করে সেই ছোঁয়া দিতে পারি একটু একটু করে ছুঁচের একটু খোঁচা দিতে পারি তাদেরকে সেই সংবেদনাটাকে দিতে পারি এতেই আমাদের কিন্তু আমাদের সার্থকতা আমরা যদি শুধু বলি যে আজকে শিক্ষা হলো না শিক্ষা হলো না এই সবাই এই হচ্ছে দারিদ্র যাচ্ছে না অমুক তাতে কিচ্ছু হবে না কারণ সেটাতে আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই হুম তো স্বামীজি সেইটাই বলছেন সেই শিক্ষাতে অনুপ্রাণিত হতে বলছেন হুম তারপরে বলছেন যে আওয়ার ইয়াং ফুলস মেক মিটিংস টু গেট মোর পাওয়ার ফ্রম দ্য ইংলিশ সেই সময় ইংরেজ রাজত্ব থেকে অবসানের জন্য স্বরাজ সে আন্দোলন চলছে স্বরাজ আন্দোলন তো সেই সময় সবাই চাইছে ইংরেজরা চলে যাক কোনোভাবে চলে যাক তারপরে আমরা ঠিক সামলে নেব কিন্তু তা হয় না এবার সেই জায়গাটায় বলছেন যে আমাদের কি করতে হবে আমরা কি ইংরেজদের কাছে পাওয়ার পেয়ে গেলেই সব শেষ হয়ে যাবে আমরা কি ভালো থাকব নো দে অনলি লাভ ইংরেজরা হাসে নন নান ডিজার্ভস লিবার্টি হু ইজ নট রেডি টু গিভ লিবার্টি আমরা সবসময় চাই নিজেরা মুক্তি পেতে কিন্তু অন্যদেরকে মুক্তি দিতে চাই না এটাই বাস্তবিকতা আমরা চাই সব শান্তি হুম আমরা চাই আমার প্রতি কেউ ভালো ব্যবহার করবে আমি একটু ভালো থাকব কিন্তু যখন আমার টার্ন আসে তখন আমরা চাই যে আমি আচ্ছা ওই লোকটা অতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে রাস্তাতে আমি একটু সিটটা ছেড়ে দিই এইটুকু পর্যন্ত আমাদের মানে আমি সবার কথা বলছি না অফকোর্স মানে মেজরিটি অফ মানুষের কথা বলছি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমাদের যখন আমরা বড় বড় কথা ভাবি কিন্তু যখন নিজেরা করবার টার্ন আসে তখন আমরা কিন্তু এক্সিকিউট করতে পারি না সেই জায়গায় নান ডিজার্ভস লিবার্টি হু ইজ নট রেডি টু গিভ লিবার্টি সাপোজ দ্য ইংলিশ গিভ ওভার টু ইউ অল দ্য পাওয়ার হোয়াই দ্য পাওয়ার্স দ্যাট বি দেন উইল হোল্ড দ্য পিপল ডাউন অ্যান্ড লেট দেম নট হ্যাভ ইট স্লেভস ওয়ান পাওয়ার টু মেক স্লেভস তো এখানে বলছেন যে স্বামীজি বলছেন যে সাপোজ তোমাদেরকে সমস্ত পাওয়ার দিয়ে দেওয়া হলো তারপরে তোমরা কি করবে আচ্ছা ইজ কন্ট্রোল কনফিউজ উইথ হারমোনি কন্ট্রোল নট রিয়েলি কন্ট্রোল মানে ইউ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি থিঙ্ক ইন দিস ওয়ে কে যখন আমি চাইছি আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে হ্যাঁ বা নিজের নিজেকে কন্ট্রোল করাটা ভালো কিন্তু যখন অন্যকে কন্ট্রোল করতে চাই then it becomes against harmony uh, it it goes against harmony uh, concept of harmony jokhon amra nijeke control korte pare nijer mind nijer chinta bhavna thoughts then we actually approach towards our uh, say harmony inner harmony and then jokhon amra baiyer dike jokhon beshi control korte jabo she khetre it, it is very difficult hmm. it is not only difficult it, is, it should not be we, if we try to control ইট উইল অবজেক্ট হ্যাঁ ইট উইল ক্রিয়েট মোর ডিস্টারবেন্সেস এখানে একটুখানি আমাদেরকে সজাগভাবে দেখতে হবে ওই এগেন এভরিথিং কামিং ডাউন টু সেম থিং চেঞ্জ ইউর সেলফ এভরিথিং উইল চেঞ্জ অটোমেটিক্যাল চেঞ্জ ইউর সেলফ ট্রাই টু চেঞ্জ ইউর সেলফ এরকম ভাবনা আমাদের নিজেদের মধ্যে যদি ভাবি সেটা অনেক শুভ আমরা পজিটিভ থাকতে পারি অন্যদেরকেও ছড়িয়ে দিতে পারি now this is to be brought about slowly and by only insisting on our religion and giving liberty to society 
মানে বলছেন যে ব্রিটিশদের কাছ থেকে মুক্তির ব্যাপারে বলছেন এবার যে আমরা যদি ব্রিটেনের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাই সেটা আস্তে আস্তে হতে হবে কোনো একটা জিনিস হয়তো রিভলিউশন যদি হয়ে যায় সেটা বেশি দিন টেকে না যেমন করে নেপোলিয়ান রিভলিউশন এনেছিলেন ফ্রান্সে কিন্তু ফ্রান্সের রিভলিউশনটা কি টিকে ছিল তারপরে আবার সেই চলে গিয়েছিল হ্যাঁ একদিন চায়নাও স্বপ্ন দেখেছিল যে আমরা সব সবাই জনসাধারণ কিন্তু আজকে কি হচ্ছে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি তো এই রকম যেখানে রিভলিউশন হয়ে যায় সেখানে কিন্তু সোভিয়েতের ক্ষেত্রেও তাই দেখেছি হুম সব জায়গাতেই আমরা দেখি একটা জায়গায় রিভলিউশন হলে সেটাতে হঠাৎ চেঞ্জ আসে সেই হঠাৎ চেঞ্জটাকে সামলানোর মতন অবস্থায় সমাজ থাকে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো ইফ উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ স্লো চেঞ্জেস দেন অনলি পার্সেস তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষেত্রে বড় এক্সাম্পল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখুন শান্তিনিকেতন করলেন হোয়াই কেননা উনি সাইলেন্টলি ধীরে 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 ইনফিউজ করে গেছেন মানুষের বেটারমেন্টের জন্য মানুষের চিন্তা ভাবনাকে উন্নত করার জন্য যে কী করে আরও মানুষ নিজের কলা কৃষ্টি নিজের ক্রিয়েটিভিটি এইগুলো নিয়ে ভাববে পজিটিভ থাকবে আস্তে 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 ডেভেলপ করবে মানুষ চাষ চাষ আবাদের শ্রীনিকেতন করেছেন হ্যাঁ শ্রীনিকেতন তারপরে আরও অনেক কর্মকাণ্ড ওকে কুণাল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর বিয়িং দেয়ার ওকে ওকে উইল এগেন জয়েন ব্যাক ইয়া ওকে থ্যাংক ইউ ওকে সো এখানে হচ্ছে যে সেই নাও দিস ইজ টু বি ব্রট অ্যাবাউট স্লোলি অ্যান্ড বাই অনলি ইনসিস্টিং অন আওয়ার রিলিজিয়ান অ্যান্ড গিভিং লিবার্টি টু সোসাইটি রুট আপ প্রিস্ট ক্র্যাফ্ট ফ্রম দ্য ওল্ড রিলিজিয়ান অ্যান্ড ইউ গেট দ্য বেস্ট রিলিজিয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বলছেন যে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ কুণাল ওকে ওকে সো উনি বলছেন যে যদি এই পুরোহিততন্ত্রকে আমরা যদি সমূলে উচ্ছা উচ্ছেদিত করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের ধর্মের যে ভাবধারাটা আস্তে 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 কিন্তু একটা জায়গায় আসবে যেটা খুব মুক্ত চিন্তা ভাবনার প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি ক্যান ইউ মেক এ ইউরোপিয়ান সোসাইটি উইথ উইথ ইন্ডিয়াজ রিলিজিয়ান আপনারা কি ভাবতে পারেন যে তোমরা কি একটা ইউরোপিয়ান সোসাইটি তৈরি করতে পারো যেটা ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ানের থটস থাকবে মানে সমাজেও মুক্তি থাকবে ধর্মিক ক্ষেত্রেও মুক্তি থাকবে এরকম কি করতে পারো আই বিলিভ ইট ইজ পসিবল অ্যান্ড মাস্ট বি দ্য গ্র্যান্ড প্ল্যান ইজ টু স্টার্ট এ কলোনি ইন সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া হোয়ার ইউ ক্যান ফলো ইউর ওন আইডিয়াজ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তো উনি বলছেন এবার পরিকল্পনা দিচ্ছেন দেখুন কত সুন্দর করে পরিকল্পনা দিচ্ছেন যে আপনারা ঠিক সেন্ট্রাল ইন্ডিয়াতে একটা সেন্টার করুন আলা সিঙ্গা পেরুমলকে বলছে তোমরা একটা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়াতে একটা সেন্টার করো হোয়ার ইউ ক্যান ফলো ইউর ওন আইডিয়াজ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যেখানে তোমরা নিজের নিজের মতন ধর্ম আচরণ করতে পারো নিজের নিজের মতন কাজ করে যেতে পারো অ্যান্ড দেন এ লিটল লিভেন উইল লিভ এন অল ইন দ্য মিনিং মিন হোয়াইল ফ্রম এ সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড গো অন গো অন ব্রাঞ্চিং অফ অল ওভার ইন্ডিয়া বলছেন ওই ছোট্ট জায়গাটা থেকে ধীরে 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 শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে করতে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে স্টার্ট অনলি অন রিলিজিয়াস গ্রাউন্ডস নাও অ্যান্ড ডু নট প্রিচ এনি ভায়োলেন্ট সোশ্যাল রিফর্ম অ্যাট প্রেজেন্ট এই মুহূর্তে কোথাও কিন্তু কোনো রকম সোশ্যাল রিফর্ম ভায়োলেন্ট সোশ্যাল রিফর্মের চেষ্টা করো না ধীরে 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 কাজ করো খুব ধীরে ধীরে কাজ করো এবং একটা সলিড একটা বেস তৈরি করো কাজের অ্যান্ড ডু নট প্রিচ এনি ভায়োলেন্ট সোশ্যাল রিফর্ম অ্যাট প্রেজেন্ট অনলি ডু নট কাউন্ট কাউন্টিনেন্স ফুলিশ সুপারস্টিশনস শুধুমাত্র এটা নজর রেখো যে কোনো রকম কুসংস্কার যেন ছড়িয়ে না পড়ে তোমরা ধর্মাচরণ করছো সব কিছু করছো কিন্তু তার মাঝে যেন কুসংস্কার যেন কোনো রকম আঁচ না থাকে সবটা একটু সাবধানে এগোতে বলছেন দিয়ে বলছেন ট্রাই টু রিভাইভ সোসাইটি অন দ্য ওল্ড গ্রাউন্ডস অফ ইউনিভার্সাল সেলিব্রেশন and equality as laid down by the old masters such as sankaracharya ramanuja and chaitanya ei je tin joner kotha bolen koto boro boro manush sankaracharya jaddoito badi ramanuja acharya doito badi ebong je chaitanya mahaprabhu 
তিনি হচ্ছেন বা রামানুজাচার্য হচ্ছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যত সম্ভব আর চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভক্তি আন্দোলন তো এই যে তিনজন তিনজনই কিন্তু স্টলওয়ার ছিলেন এবং বিশাল বিশাল আন্দোলন তারা তৈরি করেছেন গ্রুট লেভেল থেকে সেখানে বলছেন যে ট্রাই টু রিভাইভ সোসাইটি অন দ্য ওল্ড গ্রাউন্ডস অফ ইউনিভার্সাল সালভেশন অ্যান্ড ইকুয়ালিটি অ্যাজ লেড ডাউন বাই দ্য ওল্ড মাস্টার্স হ্যাঁ যেরকমভাবে পুরনো যে আমাদের মহাপুরুষেরা যেরকমভাবে সমাজটাকে বিস্তৃত করতে চেয়েছেন একটা জায়গাতে তুলে আনতে চেয়েছেন সেই জায়গাটাই চেষ্টা করে যাও হ্যাভ ফায়ার অ্যান্ড স্প্রেড অল ওভার তোমরা নিজেদের মধ্যে একটা আগুন রাখো নিজেরা নিজেরা আগুন প্রচলন একটা আগুন আর চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলো আগুনটাকে ছড়িয়ে দাও এবং ওয়ার্ক ওয়ার্ক কাজ করে যাও বি দ্য সার্ভেন্ট ওয়াইল লিডিং বি আনসেলফিস অ্যান্ড নেভার লিসেন টু ওয়ান ফ্রেন্ড ইন প্রাইভেট অ্যাকিউজিং অ্যানাদার বলছেন যে কখনো কিন্তু সবসময় স্বার্থ শূন্যভাবে কাজ করো কখনো কোনো রকম যে আমরা যেটাকে বলি যে ক্রিটিসিজম করা বা একজনের পিছনে কথা বলা এই ধরনের কাজ করো না কাজ করে যাও সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করে যাও দিয়ে গিয়ে চলো হ্যাভ ইনফাইনাইট পেশেন্স অ্যান্ড সাকসেস ইজ ইয়োর্স খুব ধৈর্য ধরে রাখো নিজেদের উপর এবং তোমার সাকসেস সফলতা আসবেই আসবে নাও টেক কেয়ার অফ দিস ডু নট ট্রাই টু বস আদার্স অ্যাজ দ্য ইয়াং কিস সে বলছেন যে কখনো অন্যের উপর প্রভুত্ব বা বস হতে যেও না অন্যকে অন্যের লিডার সবাইকে ভাবো যে তুমি যেন সেবা করছো এবং তুমি সেবক তুমি কিন্তু বস নও এইটা ভাবো আর বলছেন ডু নট ট্রাই টু বস আদার্স অ্যাজ দ্য ইয়াং কিস বিকজ আই অলওয়েজ ডাইরেক্ট মাই লেটারস টু ইউ ইউ নিড নট ট্রাই টু শো ইউর কনসিকুয়েন্স ওভার মাই আদার ফ্রেন্ডস আই নো ইউ নেভার ক্যান বি সাচ এ ফুল বাট স্টিল আই থিঙ্ক ইট মাই ডিউটি টু ওয়ার্নিং দিস ইজ হোয়াট কিলস অল অর্গানাইজেশন ওয়ার্ক ওয়ার্ক ফর টু ওয়ার্ক অনলি ফর দ্য গুড অফ দ্য আদার্স ইজ লাইফ বলছেন যে কখনো এই নির্বুদ্ধিতা তোমার মধ্যে আসবে না জানি তবুও বলে রাখি তুমি কিন্তু নিজেকে লিডার বস ভেবো না কাউরি নিজেকে সেবক ভাবে এবং সবার সাথে কাজ করে যাও আর কি বলছেন যে এই যে সেবক ভাবটা না থাকলেই কিন্তু যে কোনো ধরনের অর্গানাইজেশন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কেউ যদি ভাবে নিজেই সর্বময় কর্তা তাহলেই কিন্তু সেখানে ধস ধ্বংসের পতনের সূত্রপাত শুরু হতে পারে ওয়ার্ক ওয়ার্ক ফর টু ওয়ার্ক অনলি ফর দ্য গুড অফ আদার্স ইজ লাইফ শুধুমাত্র নিজে কাজ করে যাও কাজ করে যাও নিরলসভাবে কাজ করে যাও সবার ভালোর জন্য কাজ করে যাও আই ওয়ান্ট দ্যাট দেয়ার শুড বি নো হিপোক্রেসি নো জেসুইটিজম নো রোগারি আই হ্যাভ ডিপেন্ডেন্ট অলওয়েজ অন দ্য লর্ড অলওয়েজ অন দ্য ট্রুথ ব্রড অ্যাজ দ্য লাইট অফ ডে আমি কোনো রকম হিপোক্রেসি চাই না বলছেন যে আমি মুখে এক কথা বলবো করবো আর এই জিনিসটা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে বলছেন বলছেন আমি সবসময় ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখেছি এবং আমার সত্যটাই হচ্ছে আমার কাছে পরিষ্কার আমার সত্যই আমাকে পথ দেখিয়ে এসছে লেট মি নট ডাই উইথ স্টেইনস অন মাই কনসেন্স ফর হ্যাভিং প্লেড যে সিটি সিম টু গেট আপ নেম অর ফেম অর ইভেন টু ডু গুড বলছেন যে তোমরা ওই যে এই পথে একদম এসো না যে যদি তোমরা এই সমস্ত হিপোক্রেসির পথ এই সমস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি পথ অবলম্বন করো তাতে আমাদের নাম খ্যাতি হলেও কোনো কিছু না দেয়ার শুড বি নট বি এ ব্রেথ অফ ইমোরালিটি নট এ স্টেইন অফ পলিসি হুইচ ইজ ব্যাড কোনো রকম আদর্শহীনতা এখানে থাকবে না তোমাদেরকে আদর্শকে মাথায় রেখে কাজ করে যেতে হবে ভেতরে আদর্শটাকে মাথায় রেখে কাজ করে যেতে হবে আর এখানে কোনো রকম খারাপ চিন্তা ভাবনা খারাপ পলিসি আজ থাকবে না এই যে ভাবনা হ্যাঁ উনি সবসময় বলছেন পবিত্র থেকে কাজ করে যেতে পবিত্র থেকে এবং এই কাজ করতে করতে যে কাজটা হয় সেটাই কিন্তু পিওর একটা কাজ হয় এবং সেখানেই সাকসেস আসে কত সুন্দরভাবে তিনি প্ল্যান দিচ্ছেন নো সিলি সিলি শ্যালি নো এসোটেরিক ব্ল্যাক গার্ডিজম নো সিক্রেট হামবাগ নাথিং শুড বি ডান ইন এ কর্নার নো স্পেশাল ফেভারিটিজম অফ দ্য মাস্টার নো মাস্টার অ্যাট দ্যাট দ্যাট ইভেন দেখুন এখানে বলছেন কাজের সময় কিন্তু এর ওর কানাকানি করা ইত্যাদি ইত্যাদি চলবে না 
সব কিছু পরিষ্কারভাবে প্ল্যানফুলি সবাইকে একসাথে মিলে করতে হবে এই যে আমরা আজকের যুগে যেটা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনেই আমরা দেখি আমরা কাজের ক্ষেত্রেও দেখি অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় দেখতে পাই যে বিভিন্ন রকম দলাদলি ইত্যাদি ইত্যাদি যেখানে ক্ষতি হয় মানুষের মানুষ মোটিভেশন হারায় কাজের সেই জায়গাটা থেকে দূরে থাকতে বলছেন বলছেন অনওয়ার্ড মাই ব্রেভ বয়েজ মানি অর নো মানি মেন অর নো মেন হ্যাভ ইউ লাভ হ্যাভ ইউ গড অনওয়ার্ড অ্যান্ড ফরওয়ার্ড টু দ্য ব্রিচ ব্রিচ ইউ আর ইরেজিস্টেবল বলছেন যে তোমার কাছে টাকা পয়সার দরকার নেই তোমার কাছে কি মানুষ কতজন আছেন তোমার সাথে তাও দরকার নেই তোমার কি সত্যি কাজের উপর ভালোবাসা আছে তুমি কি ভগবানকে সত্যি ভালোবাসো ঈশ্বরকে ভালোবাসো তাহলে তুমি নির্ভীকভাবে এগিয়ে যাও বাকি সব কিছু অটোমেটিক্যালি চলে আসবে সব কিছু নিজ নিজে নিজেই কিভাবে যে জোগাড় হয়ে যাবে তুমি নিজেও বুঝতে পারবে এই যে কথাগুলো এগুলো শুধুমাত্র থিওরিটি কথা কিন্তু নয় আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে রামকৃষ্ণ মিশ রামকৃষ্ণ যখন সেবা আদর্শ যখন প্রচারিত হয়েছে যখন রামকৃষ্ণ মিশন হয়েছে পরবর্তীকালে যখন সেবা কার্য শুরু হয়েছে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন সার্গাসিতে সেবা করেছে সেখানে আমরা ভুড়ি ভুড়ি এক্সাম্পল দেখতে পাবো যে টাকা পয়সার জন্য কিন্তু তারা কখনো চিন্তা করেননি তারা কাজটার দিকে সৎভাবে পবিত্রভাবে কোনো রকম আদর্শ চ্যুত না হয়ে কোনো রকম খারাপ দিক থেকে অসৎ উপায় অবলম্বন না করা করে সত্য পথে থেকেছেন এবং তার আস্তে আস্তে দেখা গেছে সব চলে এসছে কোন দিক থেকে কোন দিক থেকে চলে এসছে এ এক অদ্ভুত কাণ্ড সৎ মানুষের কোনো মানুষ যদি সৎ থাকে তাহলে কিন্তু আজকেও আমরা দেখি যে এটা একটা বাহ্যিক ধারণা যে সৎ হলে মানুষকে দুঃখ পেতে হয় এটা দুঃখ তো পাই কিন্তু দুঃখ পাওয়ার অর্থ এই নয় যে তার কাছে সে যদি সত্যিকারে যদি ভালোবেসে কাজটা করছে সে যদি সত্যিকারে যদি ঈশ্বরের প্রতি টান থাকে বা কাজের প্রতি টান থাকে তাদের যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে কিন্তু কোনো কিছুতেই আটকায় না এটা কিন্তু একটা মানে অদ্ভুত একটা মিরাকেল বলা যেতে পারে বা ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দের ইজ নো নো সে নো জাস্টিফিকেশন অ্যাপারেন্টলি হ্যাঁ বাট এটা হয় হাউ অ্যাবসার্ড The Theosophical Magazine saying, saying that they prepared the way to my success. Indeed, poor nonsense. Theosi, uh, theosophists prepared the way. But when they were in America, they were in the Theosophical Society. 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 আর অ্যাকচুয়ালি তারা কি করেছে তা তো জানাই আছে হ্যাঁ তো এখানে স্বামীজি ডিটেলে পড়লে দেখতে পাবেন যে কীরকমভাবে তাকে বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে কত বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সমাজের লোকেরা বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করেছে উনি যখন আমেরিকায় বসে আছেন আমেরিকা থেকে শুধু চাইছেন যে তার দেশের মানুষজন শুধু এক লাইন লিখে দিক যে ইনি হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি সেইটুকু লিখানোর জন্য কত বেগ পেতে হয়েছে সেই যুগে মানে কেউ তা তিনি যেহেতু কালাপানি পার হয়ে গেছেন তাই তাকে একজন সন্ন্যাসী বলতেও তাদের দ্বিধা হচ্ছে এমনকি ফিরে আসার পরেও তাকে যখন অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছে তখনও তাকে স্বামী বিবেকানন্দ এইটুকু বলতেও তাকে কেউ সৎ সৎভাবে সেটা বলতে পারছে না এই তো অবস্থা হয়েছে ওনার সাথে Take care, beware of everything that is untrue, stick to truth and we shall succeed. I am going to say that you are the best one, and you are successful. Maybe slowly but surely. As the best one, but the best one is the best one. Work on as if I never existed. I am going to say that you are the best one. ওয়ার্ক অন অ্যাজ ইফ আই নেভার এক্সিস্টেন্ট তোমরা কাজ করে যাও এমন হয়ে যায় আমি নাই সেখানে তোমরা নিজের স্বাধীনভাবে নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাও ওয়ার্ক অ্যাজ ইফ অন ইচ অফ ইউ ডিপেন্ডেড দ্য হোল ওয়ার্ক তোমরা এমনভাবে কাজ করে যাও তোমার না থাকলেই কাজটা হবেই না এরকম মানে ওনারশিপ নিয়ে কাজ করো বটম লাইন ওনারশিপ যেটাকে বলে যে একবার এরকমভাবে কাজ করে যে আমি এই কাজটাকে না করলে এই কাজ করার কেউ নেই আমাকে করতেই হবে এটাই আমাকে সলভ এই প্রবলেমটাকে আমাকে সলভ করতেই হবে এইভাবে কাজ করা একেবারে ভেতরে ঢুকে গিয়ে কাজ করা 
কত সুন্দর আজকের যুগেও কিন্তু রিলিভেন্ট কত রিলিভেন্ট আরও বেশি করে রিলিভেন্ট ফিফটি কান্ট্রিজ আর লুকিং অন ইউ দ্য ফিউচার অফ ইন্ডিয়া ডিপেন্ডস অন ইউ ওয়ার্ক অন আই ডু নট নো হোয়েন আই শ্যাল বি এবল টু কাম দিস ইজ এ গ্রেট ফিল্ড ফর ওয়ার্ক দে ক্যান অ্যাট বেস্ট প্রেজ ইন ইন্ডিয়া বাট দে উইল নট গিভ এ সেন্ট ফর এনিথিং অ্যান্ড হোয়ার শ্যাল দে গেট ইট বেগার্স দেমসেলস বলছেন যে আমি পৃথিবী ভারতবর্ষ কবে ফিরবো জানি না বলছেন যে ওখানে তো আমাকে সবাই কাজের জন্য প্রশংসা দেবে কিন্তু এক পয়সাও কেউ ঠেকাবে না বলছেন যে আমার কাজের প্রশংসা সবাই করবে হ্যাঁ খুব ভালো কাজ করছেন আপনি আমাদের সমাজের উন্নতির জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু যখনই সেই কাজে সাহায্যের জন্য টাকা পয়সা সাহায্য করে কেউ এগিয়ে আসবে না এই হচ্ছে ভারতবর্ষের তখন সেই আজকেও হয়তো আজকের যুগে যাই না আজকে হয়তো প্রচুর সাহায্য আসতে পারে আসেও কিন্তু তখনকার যুগে এরকম অবস্থা ছিল উনি বলছেন বলছেন এবার আমরা শেষের প্রায় শেষের দিকে দেন দে হ্যাভ লস্ট দ্য ফ্যাকাল্টি অফ ডুইং পাবলিক গুড ফর দ্য লাস্ট টু থাউজেন্ড ইয়ার্স অর মোর দে আর জাস্ট লার্নিং দ্য আইডিয়াজ অফ নেশন পাবলিক এটসেট্রা বলছেন যে ভারতবর্ষ তো কেবল শুরু করেছে তখন বলছেন যে একটা জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার তো কেবল শুরু আমার দেশ হিসেবে যে আত্মপ্রকাশ ভারতবর্ষ তো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কালচারালি এক কিন্তু তাদের সেই যে একত্ব ভাবটা ও ঐকান্তিক যে ভাব যে আমি ভারতীয় আমরা ভারতীয় এই ভাবটা তখন আস্তে আস্তে আসছে সো আই নিড নট ব্লেম দেম তাই আমি তাদেরকে দোষারোপ করি না মোর আফটার ওয়ার্ডস উইথ ব্লেসিংস ইয়োর বিবেকানন্দ ইয়োরস বিবেকানন্দ বলছেন এইখানেই স্বামীজি শেষ করলেন একটা কত সুন্দর একটা চিঠি যে চিঠিটা প্রত্যেকটা আগের চিঠিগুলোর মতোই এই চিঠিটাও কত কিছু বলে দিয়ে গেল আমাদের সামনে আমরা শুধু আমাদের শুধু এই ভাবগুলোকে গ্রহণ করা এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করে যেতে হবে যতটা পারি করতে হবে আপনাদের সাথে আজকে এই চিঠিটা পড়ে আমার তো আপনাদের কতটা ভালো লাগলো নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে আমার তো খুবই ভালো লাগলো আমার নিজের অনেক কিছু সে আবার এই যে ভাবগুলোকে যত আলোচনা করা হচ্ছে তত আমার খুব ভালো লাগছে এবং আমরা আগে আগামী সেশনগুলোতেও আবার ডিসকাস করব সাথে থাকবেন আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকুন এবং যে কোনো রকমের যদি প্রশ্ন থাকে সে প্রশ্নগুলো আপনারা রিমার্কসে লিখে পাঠান এবং উই শ্যাল এগেন join in next session thanks a lot you post your remarks feedbacks and we will again uh, discuss in next session with another later okay thank you good night bye thank you